ফারিয়া ঘুমোনোর পর ফারিয়া রুমের বারান্দায় উঠে আসে এক আগন্তুক মুচকি হেসে নিজের পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে রুমে ডিম লাইট জ্বালানো ছিল সেটা নিভিয়ে ফারিয়ার গা থেকে চাদর সরিয়ে ফারিয়া শরীরের উপর থেকে গেঞ্জিটা একটু উপরে উঠায় ফারিয়া নড়ে চড়ে কোলবালিশ মনে করে শক্ত করে জড়াই নেয় সেই আগন্তুককে আগন্তুক ফারিহার কমরের উপরের গেঞ্জি এনে কোমরের ব্লেড দিয়ে ছটা দাগ দেয় হালকা রক্ত পড়া দেখে নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করে রক্তটা মুছে নেয় তারপর ফারিহার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট মিলিয়ে দেয় ফারিহার ঘুমের মাঝে ঝাপটা ঝাপটি করতে থাকে এক সময় ঠোঁট থেকে আগন্তুকের ঠোঁট সরে যায় ফারিয়া উঠতে চাইলে বাধা পায় উঠতে পারে না চিল্লাতে যাবে তার আগে ঠোঁটে ব্যথা অনুভব করে ঠোঁটে একাধিক কামড় অনুভব করে এক সময় আগন্তুক থেমে গিয়ে শরীরের উপর শুয়ে পড়ে ফারিহা নড়চর করতে পারে না এক সময় ওইভাবেই ঘুমিয়ে যায় ফারিহা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর আগন্তুক উঠে দরজা বাহির থেকে লাগাই দিয়ে চলে যায় ফারিহার আজকেও ঘুম ভাঙে বাহিরে হইচই হওয়ার কারণে ফারিহা উঠে ফ্রেশ হয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায় গেঞ্জি উপরে উঠাই দেখে পেটে ব্লেড দিয়ে ছটা দাগ দেওয়া ঠোঁট ফুলে আছে আয়না ছেড়ে বিছানায় বসে ফারিহা মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে থাকে এসব কি হচ্ছে তার সাথে মাহিম তো বেঁচে নেই তাহলে এ কে বাহিরে বেশি হইচইয়ের কারণে ফারিহা বাহিরে যায় গিয়ে দেখে আজকেও পুলিশ আছে সামনে গিয়ে দেখে একটা লাশ পড়ে আছে একটা শরীরে ছটা অংশ করে রাখা আছে ফারিহা লাশের মাথা দেখে দৌড়ে নিজের রুমে এসে ডায়রি বের করে তারপর একটা ছবি বের করে হ্যাঁ এই সেই ডাক্তার যে তার বাবার চিকিৎসার নাম করে মেরে ফেলেছে মানে কি এসবের একটা লাশ ছয় টুকরো করা তাছাড়া এই ডাক্তার তো বাবার চিকিৎসা করার পর দেশ ছেড়ে চলে গেছিল খুঁজ থেকে আসলো আর কে খুন করতেছে একদম আমি যেমন চাইছিলাম আমি তো বাবার খুনের প্রতিশোধ নিতে চাইছিলাম কিন্তু কে নিচ্ছে বা এসব কাজগুলো কার আর লাশ ছয় টুকরো আমার পেটে ব্লেড দিয়ে ছয়টা টান ও মাই গড তার মানে যে আমার রুমে আসে সেই খুনি আর এর আগে যখন মাহিম মারা যায় সেই দিনও ওই অজ্ঞত আসছিল তাহলে কে এই অজ্ঞত কে এই আগন্তুক আচ্ছা এটা বুঝলাম সে প্রতিশোধ নিচ্ছে বাট আমার শরীরে দাগ কাটে কেন ফারিয়া ভাবতে পারতেছে না এসব কি হচ্ছে তার সাথে আর কেউ জানলো কেমন করে যে তার বাবার মৃত্যু হয়নি খুন করা হয়েছে একমাত্র সে জানে আর সেটাও তার ডায়েরিতে লেখা বাকি কেউ জানে না ডায়েরিও তো আছে তাহলে ওয়েট ওয়েট অজানা স্পর্শ গল্পে পড়ছিলাম যে মেয়েটার গায়ে কেউ হাত দিলে ছেলেটা এমন ব্যবহার করে আমার গায়ে কি কেউ হাত দিয়েছিল তাও পেটে ভাবতে হচ্ছে এটা ও হ্যাঁ ও নো কে এই সাইকো সব খেয়াল রাখতেছে ফারিহার মনে হয় কালকের কথা যখন কলেজ থেকে অ্যাডমিট নিয়ে আসছিল তখন একটা ছেলের সাথে ধাক্কা খেয়ে পরিচিত নিলে ছেলেটা ফারিহার কোমর জড়াই নাই ফারিহার নিজের মাথায় নিজের বাড়ি মারে হাত দিয়ে এসব ভেবে তার মানে ফারহান ভাই এসব করতেছে নাকি ও নো ফারিহা তুই কি ভাবছিস ফারহান তো তোকে ভালোবাসে না ফুল বুঝে দূরে সরাই দিছে সে কেন এসব করবে প্লিজ আল্লাহ হেল্প মি এসব কে করতেছে আর কেন প্লিজ বোঝার ক্ষমতা দাও ফারিহা রান্না করে খেয়ে পড়তে বসে পড়ে উঠে নেটে যায় ভাবতে সে আজ কোথাও ঘুরতে যাবে কতদিন থেকে সে ঘোরাঘুরি করে নাই তার কোনো খেয়াল নেই ফারিহা ফোন নিয়ে ম্যাসেঞ্জারে নক করে মেডিন ম্যাসেঞ্জারে নাই দেখে বিরক্ত হয় তারপর কি মনে করে ডায়রি বের করে একটা নাম্বার উঠায় ফোন করে হ্যালো অপরপাশের ব্যক্তি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলতে লাগে কে আসলে মেরিনের নাম্বারটা দিবেন আমি ওর ক্লাস মেটার ও কাছে থাকলে ফোনটা না হয় ওকে দেন আমি বাসায় নেই কাজের জন্য বাহিরে আছি নাম্বার নাও বাট তুমি কে চিনবেন না বাসার সবাই কেমন আছে ভাইয়া আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আর পরিচয় যখন দিবানা রাখি আমার ওয়াইফ অপরিচিত কারোর সাথে কথা বলা পছন্দ করে না কি আপনি বিবাহিত হুম রাখি ভাই ফোন কেটে দেয় ফারহান ফারিয়া হুট করে কান্না করতে থাকে ফারহান বিয়ে করেছে নিশ্চয়ই এতদিনে বাচ্চা কাচ্চাও হয়েছে ফারিয়া চোখ মুছে মেরিনের কাছে ফোন দেয় মেরিন ফোন রিসিভ করে হ্যালো বলবে তার আগে ফারিয়া চিল্লিয়ে ওঠে কুত্তার বাচ্চা 
এই তোর ভাইয়ের ভালোবাসা আমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে বিয়ে করে সংসার করতেছে আর 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 তুই একটা বারো আমাকে বললি না যে তোর ভাই বিয়ে করেছে শালি ভাগ যা তোরা কেউ ভালো না হ্যাঁ কি বলিস এসব ওয়েট তুই কি ভাইয়ের কাছে ফোন করেছিলিস যে এসব বলতেছিস হ্যাঁ তোর নাম্বার ছিল না হুম তাই ফারহান ভাইয়ের কাছে ফোন করেছিলাম তোর নাম্বার নেওয়ার জন্য তখন উনি বলে এসব ও তার মানে নিশ্চয় ভাইয়া ওকে চিনতে পারছে যাক আমিও হ্যাঁ বলি একটু ফারিয়াও বুঝুক ভাইয়াও তো তাকে ছাড়া ভালো নেই আমার বিয়ের সময় যখন আসবে তখন সব ভুল বোঝাবুঝি ঠিক করে দেব ওদের ও হ্যাঁ রে ভাইয়া তোর জন্য কষ্ট পেত তাই বিয়ে করছে তোকে ভোলার জন্য ও আচ্ছা রাখি ভালো লাগতেছে না রে ঘুমাবো মাথা ব্যথা করতেছে ফারিয়ারা আজ খুব কান্না পাচ্ছে সে ফোন দূরে পাক মেরে বিছানায় উপর হয়ে কান্না করতে থাকে তার ফারহান এখন অন্য কারো সেটা ভাবতেও তার কষ্ট হচ্ছে ফারিহা রান্না করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে বিকালে মেরিন ফারহানের কাছে ফোন দেয় হ্যালো ভাইয়া কেমন আছিস কি অবস্থা আর শোন কেউ কি ফোন করেছে না তোর কাছে ভালো আছি অফিসে আছি কি হয়েছে একজন ফোন করছিল তোর নাম্বার চাইলো দিয়ে দিলাম কেন কি হয়েছে কোনো সমস্যা ভাইয়া কে না কে নাম্বার চাইল আর তুমি দিয়ে দিলা এটা কেমন কথা বলো সে তো নাম্বার নিয়ে খারাপ কিছু করতে পারে তাই না কি আমি তো ফারিয়াকে চিনতে পেরে নাম্বার দিছিলাম ফারিহা তোর নাম্বার নিয়ে খারাপ কিছু করতে যাবে কেন ফারহান জিভে কামড় দেয় সে চিনতে পারছে এটা তো মেরিন বুঝে গেল আর মেরিন হেসে ওঠে তার ধারণা ঠিক যে ফারহান ইচ্ছে করে বিয়ের কথা বলেছে মেরিন আবার ফারহানকে বলে কি এমন বলছো বলো তো ভাইয়া কান্না করতেছে ওইদিকে ফারিয়া তুই এখনো ভুল বুঝে যাচ্ছিস ভাইয়া আমার মনে হয় ফারিয়ার থেকে সব কিছু শোনা উচিত সেদিন কি হয়েছিল তার সাথে বাদ দে না প্লিজ ও তো ভালো আছে আমাদের ছাড়া তাই না ওকে ওর মতো থাকতে দে আর আমি আমার মতো থাকি প্লিজ রাখি অফিসে আছি বুঝতেই পারছিস সাবধানে থেকো ভাইয়া তুমি যেইখানে আছো সেখানে তো খুন হয়েছে আজকে একটা তাই না রাতে বের হবা না বাসা থেকে বাই মেরিন ফোন রেখে দেয় ফারহান ফোনের দিকে তাকিয়ে ফারিহার নাম্বার বের করে বিচ্ছেদ দিয়ে সেভ করে তারপর নিজেই হেসে ওঠে অদ্ভুত না আমাদের জীবনটা দুইজন দুই প্রান্তে কথা হয় না কারো সত্যি ফারিহা তোমাকে সেদিন রাগের মাথায় যা নয় তাই বলছিলাম আর সেই কারণে তুমি তারপর একটা বার আমার খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করো নাই আইডি ডিঅ্যাক্টিভেট মারছো নাম্বার চেঞ্জ করছো আমিও পারিনি খোঁজ নিতে তোমাকে ছাড়া সত্যি আমি ভালো নেই ফারিহা প্লিজ ব্যাকাই তুই একটা বার তুই কি নিজের অভিমান ভুলে আসতে পারিস না আমার কাছে একদিকে তোর অভিমান আর একদিকে আমার দুইজনের এত ইগোর জন্য দুইজন এখন আলাদা ফারহান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাজে মন দেয় ফারিয়ার ঘুম ভেঙে গেলে উঠে কোশল করে নেয় তারপর বই বের করে পড়ায় মনোযোগ দিতে চায় কিন্তু পারে না বারবার ফারহানের কথা মনে হয় ফোনের দিকে তাকায় একবার ফোন ভেঙে চুরচুরির দোকান দিচ্ছে সেই ফোন আর হবে না এখন ফোন কিনতে গেলে টাকা কমে যাবে ডাক্তারে পড়তে তার আরও টাকা লাগবে আর ফোন জরুরি না হওয়ার কারণে ফোন কেনার মন মানসিকতা বাদ দিয়ে দেয় বিকালে আর পড়তে বসে না সে একটু বাহির থেকে ঘোরাঘুরি করে এসে একেবারে খেয়ে দিয়ে পড়তে বসে রাত দুইটা ফারিয়ার ঘুম ভেঙে যায় বারান্দায় আওয়াজ পেয়ে সে ভেবে নেয় নিশ্চয়ই আগন্তুক আসবে চুপটি মেরে শুয়ে থাকে হাতে নাতে ধোর বেশে কারণে এক সময় দরজা খোলার আওয়াজ পায় ফারিয়া নিজেকে সংযোগ করার চেষ্টা করে হুট করে ফারিয়া লাফিয়ে ওঠে তার পাশে একজন বসে আছে সেটার দিকে ভালোভাবে তাকায় মুখে মাস্ক চেনার উপায় নেই কি জেগে আছো জানি তাই জোরে বসলাম যাতে তুমি ঘুম থেকে উঠে পড়ো এই যে এখানে চিঠি আছে পরে নিও আর এদিকে আসো তো ডিম লাইট অফ করে দেয় ফারিহা ভয় পেয়ে যায় আগন্তুক ফারিহাকে কাছে টেনে নিয়ে কোমর জড়াই নিয়ে ফারিহার ঘাড়ের নিচে কিস করে তারপর গলায় কিস করতে করতে ঠোঁটে আলতো করে নিজের ঠোঁট ছোঁয়ায় ফারিহা রোবটের মতো স্ট্যাচু হয়ে গেছে আগন্তুক ফারিহাকে কোলে নিয়ে বারান্দায় আসে ফারিহার ঝাপটা ঝাপটি করে আগন্তুক নেমে দিয়ে নিজের মাস্ক ভালো করে পরে নেয় ফারিহা কিছু বলবে তার সুযোগ না দিয়ে ফারিয়ার মুখে টেপ মেরে দেয় ফারিয়া উম উম করতে থাকে লাভ হয় না ফারিহাকে উপর থেকে নিচে ফেলে দেয় ফারিয়া চোখ মুখ বন্ধ করে নেয় সে মারা যাবে এটা ভেবে নেয় আগন্তুক মই বেয়ে নিচে নেমে এসে ফারিয়ার হাত ধরে টান দেয় ফারিয়া এবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে এখানে অনেক খড় আছে 
ফারিয়া এবার আশেপাশে তাকিয়ে দেখে আর দশজন মানুষ আছে আর সামনে আছে তিনজন হাত বা বাধা অবস্থায় ফারিয়া ভালো করে তাকিয়ে দেখে দুইটা নার্স আর একজন ডাক্তার এরাও তার বাবাকে মারতে হেল্প করেছিল ফারিয়া এত ভয়ের মাঝে হেসে ওঠে আগুন দুঃখ ফারিয়ার সামনে তিনজনের গলায় একের পর এক চাকু দিয়ে কোপ দেয় ফারিয়া চিল্লাতে যাবে মুখে টেপ থাকার কারণে পায় না দুইটা মেয়ে জড়াই ধরে ফারিয়া ভয়ে কান্না করতে থাকে তার চোখের সামনে তিনজনকে তিন ভাগ তিন ভাগ করে ফেলে ফারিয়া ঝাপটা ঝাপটি করে একসময় সেন্স হারায় ফারিয়া যখন জ্ঞান ফিরে তখন নিজেকে একটা রুমের মধ্যে আবিষ্কার করে ভালোভাবে রুমে চোখ বুলিয়ে দেখে এটা তার থাকার রুম আশেপাশে তাকিয়ে এত মানুষ থেকে ভয় পেয়ে চিল্লিয়ে উঠে সে ফারিয়া ভয় পেয়ে যায় রুমে এত পুলিশ দেখে আবার রাতের কথা মনে হতেই আরও ভয় কুকুরে ওঠে একজন মহিলা পুলিশ এসে ফারিয়ার কাছে বসে ফারিয়া ভয়ে জড়াই ধরে পুলিশ সবাইকে রুম থেকে বের করে দিয়ে ফারিয়ার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে যা দেখলাম খুন হওয়ার ও খুন হওয়ার আগেও তুমি সেখানে ছিলে আর মুখে টেপ মারা ছিল তোমার সাথে আরও দশ বারো জন ছিল তুমি কি তাদেরকে চেনো ফারিয়া মাথা নাড়ায় মানে সে চিনে না পুলিশগুলো আরও প্রশ্ন করে আচ্ছা তোমাকে কেন লোকগুলো নিয়ে গেল বা তোমাকে খুন না করে রেখে গেল সেটা কি জানো আর এদের মারতেছে বা কেন আমি কিছু জানি না রাতে হঠাৎ করে বারান্দা দিয়ে একজন প্রবেশ করে আমার রুমে হয়তো তার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি ছিল পাশে আমাকে নিচে গিয়ে নিচে নিয়ে গিয়ে আমার সামনে তিনজনকে খুন করে পুলিশগুলো ফারিহার কথা বিশ্বাস করলো কি না ফারিয়া বুঝতে পারলো না তখন হুট করেই ফারিহা বলে ওয়েট লোকটা আমাকে আমার রুমে এসে কয়েকটা চিঠি দিয়ে গেছিল কই আছে দেখি আর কি আছে সেটাও জানা যাবে হয়তো খুন কেন করতেছে সেটাও জানতে পারবো পুলিশ ইশারায় চিঠি বের করতে বলে ফারিহা চিঠি বের করে মোট পাঁচটা চিঠি পায় সে ফারিহা ওদের সামনে চিঠি বের করে এক নম্বর দুই নম্বর এভাবে চিহ্নিত করা সব চিঠিগুলো এক সিরিয়ালে ফারিহা পড়তে থাকে আমার মহারানী আসল কথা বলি কি বলো খুনগুলো কেন করতেছি জানো তারা তোমার বাবার খুনের সাথে যুক্ত আজ থেকে খুন শুরু হয়ে গেল মহারানী আমার মহারানী মাহিমকে মারার কারণ সে তোমাকে তোমার বাবার মৃত্যুর দিন কিডন্যাপ করেছিল আর তোমাকে তোমার ফ্যামিলির সবার সামনে তোমাকে খারাপ বানিয়েছে তোমার বাবার মৃত্যুর জন্য তোমাকে দোষী বানিয়েছে সবার কাছে আমার মহারানী দ্বিতীয় যে খুনটা করেছিলাম সেই ডক্টর তোমার বাবার নিঃশ্বাস আটকায় মেরে ফেলছে সে টাকার বিনিময়ে এমন করত শত মানুষের জীবন নিয়েছে সেটার ঠিক ঠিকানা নেই তাই আমি তাকে তার আপন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম আমার মহারানী শেষে যাদের খুন করলাম তোমার সামনে তারা সবাই তোমার বাবার খুন দেখে ও কাউকে কিছু বলে নাই তারা টাকাকে মুখ বন্ধ রাখছিল তাই তাদের বেঁচে থাকার মানে মানে কোনো দরকার ছিল না যার কারণে সবাইকে তোমার সামনেই মারলাম তোমার বাবার খুনের প্রতিশোধ নিয়ে তুমি নিতে পারো নাই বাট দেখতে তো পারো তাই তো এই যে মহারানী এখন তোমার কাছে অনেক পুলিশ আছে তাই না তাদের বলে দিও তোমাকে মাহেম কিডন্যাপ করেছিল তারপর কত কি হয়েছে তুমি পরিবার থেকে আলাদা হয়ে পড়েছো পুলিশ তো পারে নাই তোমার বাবার খুনিদের শাস্তি দিতে তাই ওদের বলো যাতে আমাকে না খোঁজায় আর আমাকে কেউ পাবে না আমি আজ থেকে আবার উধাহ হয়ে গেলাম ভালো থেকো মহারানী আবার হয়তো বা কখনো দেখা হবে আমাদের সবাই নিশ্চুপ হয়ে আছে পুলিশ এখন কি করবে সেটা ভাবতেছে ফারিহাকে তারা রেখে চলে যায় নিউজ দেখাতে শুরু করেছে ফারহান মেরিন ফারিহার মা সবাই নিউজ দেখতে পায় ফারিহার মা তো কান্না করে দেয় মেয়েটাকে উনি কিভাবে ভুল বুঝে বাসা থেকে তাড়িয়ে দিল আর সেই মেয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ মেরিন অনেকবার ফারিহার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না আর এই দিকে ফারিহা নিউ ফোন এখনও কিনে নেয় একদম এক্সামের পর কিনবে বলে ঠিক করে সময় যেতে লাগলো এক্সাম শেষ হয়েছে আজকে খুনের কেস বন্ধ হয়ে গেছে তারা খুনির কোনো হদিস পায়নি ফারিয়া এক্সাম শেষে বাসায় এসে একটা লম্বা ঘুম দেয় পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে কোনো কেনার জন্য ফোন কেনার জন্য বের হতে থাকে এমন সময় পড়ার টেবিল একটা বক্স দেখতে পায় ফারিয়া কৌতূহল বসত সে সামনে এগিয়ে গিয়ে বক্স খুলে একটা ফোন পায় ফারিয়া বুঝতে পারে নিশ্চয়ই আগন্তুকের কাজ বাট আগন্তুক না বলছে আর আসবে না তাহলে ফারিয়া এসবে পাত্তা দেয় না তার ফোনের দরকার ফোন পাইছে আর কি লাগে 
ফারিয়া আগে সিম সব উঠাই ফোনে তারপর ওয়াইফাই কানেক্ট করে ফেসবুকে যায় যাওয়া মাত্র একের পর এক মেসেজ আসতে থাকে ফারিয়া মেরিনের মেসেজ সিম করে আগে মেরিন কত শত মেসেজ করেছে বেশি মেসেজ সেই দিনের যেদিন সে নির্দোষ প্রমাণ হয় ফারিহার নেট থেকে বের হয়ে সে মেরিনের নাম্বারে ফোন দেয় ফোন বন্ধ পেয়ে বিরক্ত হয়ে ফারহানের নাম্বারে ফোন দেয় আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাইয়া আমি ফারিহা মেরিন আছে কি আপনি বাসায় আছেন নাকি বাইরে মেরিনের ফোন অফ পাচ্ছে যে ওর ফোন হয়তো অফ হয়ে গেছে বাসায় আছে আমি মেরিনকে ফোন দিচ্ছি ওয়েট ও হ্যাঁ ফারিহা শুন ফারহানের এমন ডাকে ফারিহা কিছুক্ষণ চুপ থাকে সে তো দুর্বল হয়ে পড়তেছে তার ভুললে চলবে না ফারহান বিবাহিত ফারিয়ার চোখে আপনা আপনি পানি চলে আসে ফারিয়া নিজেকে কন্ট্রোল করে নিয়ে ফারহানের প্রশ্ন বলে মেরিনের বিয়ে ঠিক হইছে আর পাঁচ দিন পর বিয়ে মেরিন কান্না করতেছে বিয়েতে তোকে চাই তুই এসে ওকে সারপ্রাইজ দিবি আর চাচি না মানে তোর আম্মু প্রতিদিন কান্না করে তোর জন্য ফি ফিরে আয় যা হওয়ার হয়েছে প্লিজ আচ্ছা মেরিনের বিয়ে উপলক্ষে না হয় যাওয়া যায় বড় ভাই দাওয়াত দিল না গিয়ে আর কি হয় আচ্ছা বিয়ের একদিন আগে যাব সমস্যা নেই রাখি ফারিহা কথা ঘুরাস না একবারে চলে আয় সব কিছু নিয়ে তুই চাইলে বল কাউকে দিয়ে পাঠাবো কারো জন্য না হয় চাচির জন্য আয় প্লিজ মানুষটা মারা যাবে তোর চিন্তায় প্লিজ সোনা বলছি ফিরে আয় সোনা এটা আপনার মুখে মানায় না দেখা যাক কি করা যায় আর কিছু কাউকে দিয়ে পাঠাবো তুই তো সব একা আনতে পারবি না আর না হয় আমি যাব কোথায় সেটার অ্যাড্রেস দে ফারিহাও একবারে আসতে খুব মন চাচ্ছে বাসার বাহিরে এক একা থাকা যে খুব কষ্ট সেটা তো সে বুঝতেছে কিন্তু এখন তার ভয় হচ্ছে ফারহানদের বাসায় তার মা থাকে এখন আসলে ফারহানের সাথে দেখা হবে তার ওয়াইফের সাথে ফারিহা মনের সাথে যুদ্ধ করে ফারহানকে অ্যাড্রেস দিয়ে দেয় ফারিহা সব গুছিয়ে রাখে নিজের মধ্যে অনেক এক্সাইটেড ফারিহার ফারহানের সাথে আজ দুই বছর পর দেখা হবে সে কিভাবে ফারহানের সামনে ব্যবহার করবে সেটা নিয়েই পড়ে আছে নিজের কন্ট্রোল না হারিয়ে ফেলে ফারিয়া শুয়ে পড়ে এখন এক্সামে প্যারা নাই প্যারামুক্ত ঘুমের রাজ্যে পাড়ি দেয় এক ঘন্টা পর কলিং বেল বাজালে ফারিয়া ঘুম ঘুম চোখে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয় সে ভাবছে হয়তো তার রুমমিটরা দরজার পাশে ফারহানকে দেখে রুমে দৌড় দেয় গায়ে ওড়না দিয়ে বাহিরে এসে ফারহানকে ভিতরে আসতে বলে ফারহানও কথা বলে না ফারিহাও কোনো কথা বলে না একসময় ফারিহা বলে আমি রেডি হয়ে আসি আমার ক্ষুধা লাগছে কিছু খাইতে দিবি না বড় ভাই আসছে আর তুই এরকম খালি মুখে রাখবি ওই বাল তুই আসছিস কি নিয়ে আসছিস আমি কেন তোরে খাওয়া মুহে আমার বাড়িতে এই কিছু নাই তাই খাবারও দিতে পারবো না ফারিয়ার ড্রেস নিয়ে ওয়াশরুমে যাই জামা চেঞ্জ করতে ফারহান বোকা মতো বসে আছে মজা করেই খাইতে চাইছে আর সেই কারণে এত কথা শোনালো ফারিয়া রেডি হয়ে এসে ফারহানের সাথে বেরিয়ে পড়ে বাসা মালিককে চাবি দিয়ে চলে আসে তারা রাস্তায় কারো মাঝে কোনো কথা নেই দুইজনে নীরব আছে মনে হয় কোনো ব্রত পালন করতেছে তারা বাসায় আস্তে আস্তে বিকাল হয়ে যায় তাদের বাড়ির সামনে এসে ফারিহার বুক ধুক ধুক করতে থাকে কতদিন পর আজ তার মাকে দেখবে তার থেকে বড় কথা সে আবার একসাথে থাকবে ফারহান গিয়ে কলিং বেল বাজায় ফারিয়া ফারহানের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এখনই তার চোখে পানি টলমল করতেছে মেরিন এসে দরজা খুলে দেয় দরজা খোলার পরও ফারহান বাড়িতে না ঢোকার কারণে মেরিন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ভাইয়া কি ব্যাপার ভেতরে আসবি না নাকি ভেতরে আয় দরজা লাগাবো তো আর তোর হাতে এত ব্যাগ কিসের কই থেকে সব নিয়ে আসলি তুই না আজ সকালে একেবারে এখানে ট্রান্সফার হয়ে আসছিস তাহলে এসব কি ফারহান সামনে থেকে সরে যায় পিছনে ফারিহাকে দেখে মেরিন চিল্লিয়ে সবাইকে ডাকতে থাকে তারপর ফারহানকে শক্ত করে জড়াই ধরে কান্না করে দেয় ফারিহার মা মেরিনের মা ছোট ভাই সবাই বাহিরে আসে এসে ফারিহার মা বলতে থাকে কি হয়েছে মেরিন চিল্লাস কেন কে আসতে দেখি সামনে তাকিয়ে ফারিহার মা চমকে ওঠে ফারিয়া মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে কেউ কোনো কথা বলতেছে না ফারহান ফারিহার সব জিনিসপত্র একটা রুমে দিয়ে আসে ফারিহা এবার মুখ খোলে কারো সমস্যা হলে বলতে পারো আমাকে আমি চলে যাব তাহলে এখান থেকে ফারিহার মা ফারিহার কাছে এসে ফারিয়াকে জড়াই নিয়ে কান্না করতে থাকে ফারিয়া হয়ে এবার আর নিজেকে সামলাতে পারে না 
कान्ना कर दे मा के जड़िए फारिहा मा फारिहा निजे बुक थे उठाए कपाले गाले मुखे चुमु खेते थके अभिमान भलो ना मा मरे आखि बेचे आटबार खोज नहीं देखलि ना तर बाबार जो ते भूल बुझे कैकटा कथा सुनिए दिए ये झेड़े गई बोल और झेड़े कख जाना और कौ जाबनाम्मू तुम्हारे थकब यत दूर थी आसलम खराब लगते एक रेस्ट नहीं फारिहार मा माथा झाकाय फरिया सवार साथ कथा रूमे इसे गोसल कर नेपर बुझते परे तर क्षुधा लागसे से कारण नीचे जाए गए देखे सबा बसे आरिया के सामने देखे फरान फरिहार मार उद्देश्य बोले चाची खबर दिबे ना ना कि तुम्हार मे तो एक पानी खेते दे खाइते चाहम से कत कथा शुना से जान भैया बाराबार ही जा तक बसा कि चाल डाल सब शेष शुद्ध नूडल्स छो हमार प्रिय तर आपना के रान्ना कर दे थाम तोरा दोजने खेते बस फाहिमा मा कई एत दिन पढ़ाशुना कि कर ना कि भाव चले तोर दिन फरिया सब बोलते थके भाव की जावर समय तो टाइम से दिए से गए बासा भाड़ा नहीं थकते शुरू करी आस्ते आस्ते कैक दिन पर जब पे जा कलेजे भर्ती हई तो ये तो दिन भलोई काटे खराब ना सबा मिले खावा दावा कर आड्डा दीते थके आड्डा देवार एक समय फारिहा उठे 